Hello people, my name is Riya Sharma and I am a Before getting further into the video, let's do a little exercise, a little mindset training. अब important ये है कि mindset training important क्यों है? Mindset training इसलिए important है क्योंकि English language से ज़्यादा एक phobia हो गया है, एक ऐसा fear जिससे लोग overcome ही नहीं कर पाते। आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि improvement हमेशा खुद के लिए किया जाता है, किसी को बताने के लिए, जताने के लिए या दिखाने के लिए नहीं किया जाता। And you should be proud. कि जब पूरी दुनिया में कोई ना कोई कहीं ना कहीं अपना टाइम वेस्ट कर रहा है यू आर एक्चुअली द वन हु टेकिंग टाइम टू इम्प्रूव योर सेल्फ सो कंग्रेचुलेशन और अब जब आप ये समझ ही गए हैं देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे दस इम्प्रूविंग इंग्लिश इज नॉट अ वन स्टेप प्रोसेस इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि फास्टेस्ट वे टू इम्प्रूव इंग्लिश की सीरीज में हम डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस डालेंगे जिसपे हम हर एक नई वीडियो में एक डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे उस डिफरेंट एस्पेक्ट में हम उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे उसको कैसे करना है और उसमें क्या नहीं करना है उसके बारे में बात करेंगे जिससे कि यू कैन एक्चुअली इम्प्रूव इंग्लिश वेरी फास्ट सो दी एस्पेक्ट आर यू गोइंग टू डिस्कस टूडे इज रीडिंग अब प्रॉब्लम यही नहीं की लोगों को ये नहीं पता की रीडिंग कैसे होती है प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ये नहीं पता व्हाट टू रीड हाउ टू रीड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली व्हाट नॉट टू रीड और आज इस वीडियो में हम इन तीनों पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट वी गोइंग टू डिस्कस टुडे इज व्हाट नॉट टू रीड अब आप ये सोच रहे होंगे कि वॉट टू रीड से पहले ये लड़की वॉट नॉट टू रीड के बारे में बात कर रही है बिलीव मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट माई फादर ऑलवेज टेल्स मी वॉट नॉट टू डू विच मीन्स क्या नहीं करें क्या करें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सो है थिंग दैट यू शुड नॉट डू वाइल इम्प्रूविंग योर इंग्लिश फर्स्ट नेवर ट्राई टू इम्प्रूव योर इंग्लिश बाय स्टार्टिंग टू रीड अ न्यूज पेपर आई नो इट माइट साउंड लिटल व्यूअर एट फर्स्ट बट बिलीव मी पीपल इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड आपने कभी रियलाइज करा है कि न्यूज़पेपर पढ़ते समय आपका ध्यान हमेशा न्यूज को रजिस्टर करने में होता है आप हमेशा ये सोच रहे होते हैं कि न्यूज क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके आफ्टर मैथ क्या होंगे अब ऐसे टाइम पे सोचिए आपको हाथ में एक डिक्शनरी दे दी जाए अफकोर्स क्योंकि आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है यू विल बी एंथुजियास्टिक एट फर्स्ट बट आप कुछ देर बाद फॉर श्योर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे एंड एज टाइम गोज ऑन आप ये रियलाइज करेंगे कि ना ही तो आप न्यूज पेपर ठीक से पढ़ पाए हैं और ना ही आप इंग्लिश इंप्रूव कर पाए हैं द सेकेंड मिस्टेक दैट पीपल वाइडली डू इज स्टार्ट बाय पिकिंग अप द पेपर द हिंदू न्यूज पेपर और न्यूज पेपर में भी द हिंदू से लोगों का एक ऑब्सेशन है अब मैं ये नहीं बोल रही कि द हिंदू इज नॉट अ ग्रेट न्यूज पेपर राधर द हिंदू इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट न्यूज पेपर दैट वी हैव उसका एडिटोरियल इज इवन रेकमेंडेड फॉर आई एस प्रिपरेशन बट आपको ये समझना होगा कि आप आई एस की तैयारी नहीं कर रहे हैं आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है आप द हिंदू के साथ एक दिन बैठ कर देखिए द हिंदू का लेवल ऑफ इंग्लिश द लेवल ऑफ न्यूज द लेवल ऑफ वो कैब दे कैरी इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ बिगनर लाइक यू टू स्टार्ट बाई रीडिंग द हिंदू इसलिए कभी भी अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो द हिंदू से स्टार्ट ना करें Rather, I would suggest that newspaper se hi start na kare. So now coming on to the next step, what to do? Ab jab humne is baare mein baat kar li ki hume kya nahi karna chahiye, to is baare mein to baat karna banta hi hai ki hume kya karna chahiye. So through a lot of research, a lot of videos, and my own personal experience, I have come to a conclusion ki agar kisi insaan ko apni English improve karna start karna hai, then that person should start by reading novels. नॉवेल्स दो तरह की होती हैं एक फिक्शन एक नॉन फिक्शन फिक्शन नॉवेल्स वो वाली नॉवेल्स होती हैं जिनमें एक स्टोरी होती है एक काल्पनिक स्टोरी होती है जबकि नॉन फिक्शन नॉवेल्स में अक्सर कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं होती है टू गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मेरे पास दो फिक्शन नॉवेल्स हैं द फर्स्ट वन इज कॉल्ड कैन यू कीप अ सीक्रेट बाय सोफी किनसेला दी अदर वन इज कैप्टिवेटेड जो कि मैंने खुद ने लिखी है 
it's one of my biggest achievement to write a novel at the age of 16 and to get it published at the age of 18 to come up with the non fiction novels mere paas kaise yahan do books hain first one is who will cry when you die by robin sharma and second one is power of your subconscious mind by dr joseph murphy so now coming on to the next part of the video how to read ab is part mein main aapko practically kuch lines padh kar dikhaungi so i am picking up my own novel captivated आप चाहें तो आप के पास जो भी नॉवल है आप वो पिक कर सकते हैं एंड अगर आपके पास कोई नॉवल नहीं है देन डोंट वरी नॉवल का लिंक मिलता है आई एल पुट इट अप इन द डिस्क्रिप्शन बिलो सो वी आर ऑन द फर्स्ट पेज इट सेल्फ एंड आई एल बिगिन अलार्म डांसिंग कुकर शाउटिंग इन द किचन बर्ड्स जॉगिंग इन द एयर इंजन बिलोइंग लाइक ए बुल ने स्कोलिंग एंड रेडी टू स्कोर ओच अदर विदाउट इवन एडिंग पिंच ऑफ सॉल्ट माई मॉर्निंग इज ट्रेडिशनली लाइक दिस and this sunrise too had nothing noteworthy except there was a little piece on the ground floor is pure paragraph mein aapko jo bhi word difficult laga aap use ek pen ya ek pencil se mark kar sakte hain aise hi jahan tak aap chahe jis page tak aap chahe pehle pura paragraph pure lines pure pages read kariye un sare words ko jo aapko difficult laga unhe mark kariye then have a notebook with you write down all the words that you found difficult and then you'll have a notebook of vocabulary of your own so that's it for today people next video mein hum fastest way to improve english ke next aspect ke bare mein baat karenge that is english movies or tv shows se apni english kaise improve kare if you like this video like and subscribe and press the bell icon below comment down your queries if any Also, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बात करें विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू देन कॉमेंट डाउन दैट ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ओवर ऑल माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम स्टे ट्यून स्टे बेस्ट बाय